você adivinhar que a gente está no Rio Grande do Sul? Não adivinha, você não sabia? Então é a gente que sabe. Estamos no Rio Grande do Sul, vamos conhecer os cânions gaúchos. São cânions diferenciados, porque os cânions lá de fora parecem o um deserto, não tem mato. O animal passa sede, entendeu? As iguanas queimam as patas dela. Quem vai me levar para conhecer o Rio Grande do Sul é o meu amigo Nando Viana, que é um comediante gaúcho, né? Amigo meu há muito tempo, a gente vai bater um papo e aí vamos seguir aí por essa gauchada. Vamos nessa? É nóis. Deixa o like. Vem comigo. Boa noite. A minha kitnet é tão pequena que um dia eu fui tomar um banho, eu escorreguei, ficou minhas pernas no banheiro, a barriga na sala e os braços na cozinha. Essa foi uma das minhas primeiras piadas que eu fiz em um palco de stand-up. Por isso que hoje nós estamos aqui, no Porto Alegre Comedy Club, para conversar com o meu amigo comediante Nando Viana. Palmas para o Nando Viana! Me convidaram, deve ter estragado a agenda do celular de alguém, mentira. Eu gosto muito do Windows, a gente tem uma relação maneira faz tempo, eu fiquei feliz um dia que ele disse que gostava do meu trabalho, e daí a gente começou a a conversar e volte meia se encontra. Eu chamei o Nando porque eu gosto muito da comédia que ele faz, o tipo de comédia, sabe aquelas piadas que não acabam, não tem, uma piada que não tem fim, a galera vai começando a rir e aí vai falando mais, vai falando mais, vai falando mais e até na hora que você não aguenta mais rir daquele negócio. Oh, tá bom? Tu viu como é que tá o cumprimento depois de negócio tá, de corona? A gente, a gente tá... As pessoas, uns estão dando, outros estão... Tu vê, Já tão... tu, tu vê filme, tu fica meio assim também, sabe? Quando você fica vendo filme na TV, você diz assim, os cara, você sente que os caras estão sem máscara, você fica eu, meio cobrando Eu fico, os às vezes, é... Olha, ó, pegou no dinheiro e botou a mão no olho. É. Eu tô vendo o filme, o cara pega ah, no dinheiro e fala, pegou no dinheiro e passou a mão no olho. Aqui já foi, já passou. Acabou de meter já. a mão na maçaneta, não já passou. nada ali, ó. Vamos sentar aqui, vamos conversar aqui. Vamos, vamos, vamos. Sentando e tomando água com gás com limão. Ah. Água com gás com limão. Não Isso é coisa de adulto que tá com a vida muito bem resolvida. Que é. Quem são teus ídolos de comédia gaúcha? Eu acho que eu, eu me interessei mesmo quando eu vi aquela safra do Rafinha Bastos, essa hum. galera toda e o Rafinha Gaúcho, né? Foi quando eu comecei a, a entender que tava rolando comédia, que podia se trabalhar com isso, que não dá. Tu fica lá na advogado, publicitário, os bagulhos assim, mas você não vê isso como um caminho, né? Uhum. Só se descobrir que podia viver de comédia, eu já achei que era assim, olha, o que tem essa possibilidade? <risos> não, eu tava lá, tava na agência, sacou, ganhando muito mal, assim, sabe? E não aguentava mais, sempre fui muito inquieto pra ficar parado trabalhando. Na hora que eu percebi que tinha essa possibilidade, mas eu me joguei. Eu sempre gostei de imitação, né? Quando o cara começa a imitar, ele imita o cantor, então, logicamente, ele vai pegar aquelas coisinhas que o cantor faz. Claro. Aí, quanto mais cantor eu imito, mais elemento vocal eu tenho. Mais trabalhar com a minha região... Você consegue, né? Eu consigo, tipo, eu consigo... Minha vida, virou um inferno depois que eu comprei este gato. Nossa. Por exemplo, se fosse imitar um velho... Vai. <risos> ele fala assim, ele não fala o que ele tá falando. Eu me... Eu não consigo. Ninguém entende o que é. Acho que eu só consigo ser eu mesmo, mano. <risos> Acho que não, não tem esse... Ah, não tem essa nos bolsos, não. É que nem quando os caras vão é, me imitar ou vão mandar é, propaganda publicitária, sabe, ter o briefing, aí eles querem colocar na minha linguagem, eles botam assim, Oxente, macho velho. <risos> é, é. Comida arrochada da, da gota, é, tá ligado? É. Porque eles pensam no nordestino folclórico, entendeu? Eles não pensam em mim. É. Cultura tem muita história pro cara fazer comédia, viu, cara? É, eu pesquiso é. um pouquinho sobre o Piauí, eu já fico doido pra fazer umas sketches de umas histórias que teve lá, umas guerras, umas balas que rolou, umas, umas é, confusão é. grande Imagina, que rolou. a guerra do farrapos aqui, é doido, tudo a, do, a, do, a treta. Tudo aqui a gente tem muito negócio da roupa, né? Que ó, tem a indumentária, tem um negócio do... Não sei se tem uma roupa é, uma uma típica lá. No, típica tem, é. só a galera não usa. <risos> Todo a lugar tem roupa ver. típica, é só pesquisar. Aqui. Aí depende o que, é que a galera quer mostrar ou não quer, tá é, ligado? É Porque quando é bonitinho, o que, que é, é roupa legal. típica lá? 
Ah, o negócio nosso lá é cangaceiro, né? Vou te mostrar o, sobre roupas que a gente tem aqui, né? Tem muito lugar que vende essas roupas. Eu consigo mostrar mais a... Vamos porque lá. aqui a gente não, não tem o visu galdério, né? Vamos assim, lá, vamos coisa. Lá. A gente passa lá e a gente dá, te mostra uns bagulhos, tá ligado? Nessa. Porque vai ser mais interessante. Né? Roupas. Cachorro caramelo. Cachorro caramelo. Eles vieram pra terra pra dominar. Isso é a loja que tem todas essas coisas que a gente é uma, usa muito aqui. Isso é uma mochila... É uma mochila pra garrafa térmica, ah, sabe? Ah, garrafa térmica, que a galera leia a lancheira. Eu gostei... Uma... <risos> criança gaúcha. <risos> criança gaúcha, igual a lancheirona <risos> dela aqui, ó. Um X coração X pra X coração, que foi enterrado quatro dias e feito no brasa por cima, assim. Sim. Escolhe uma bota também já, ainda só pra uma dar uma bota? identidade. Eu acho que eu sou mais... Essa aí, Como é que eu faço, tipo, pra me vestir característico? Você precisa ser? de bota, pelo menos uma bombacha. Eu acho que você precisa do cinto e o lenço e o chapéu, claro. Esse é o mais clássico, esse mais retinho, assim, ó. Pega um aí. Esse aqui, ó. E eu uso assim mesmo ou uso assim, tipo, ah, One Piece? Ó, é a calça, é bombacha. Ela é meio com um, um trabalho, trabalhada, né? Que é. chama, os velhos chamam tudo, trabalhada. Essa aqui, que essa aqui é da, acho que é da grife do Sidney Magal. Ó, eu trouxe mais uns bagulho, é aquela cinta no coube, eu trouxe outra que é meio argentina e tem a tradicional também que você pode usar, eu acho que é mais legal a tradicional. Ah, Quero perguntar pra você de que é que me adianta viver na cidade, né? <risos> eu não esperava ah, essa não. combinação, ficou bom demais. <risos> Se troca tinha de você cedo Eu não sei como eu aguento 25 anos do teu lado Pode engolir sem medo Eu gostei muito do estilo, gostei do óculos, do, do ciclope de férias A camisa do, do cisne Magal blindada eu achei boa também eu, pra, mim, pra mim o uniforme ele não parecia tão gaúcho Mas ele tava muito bom Tava bom. Pra outro tipo de atividade, talvez, mas tava bom. Estilo é pra poucos, né? Vocês sabem. Não é todo mundo que bota uma roupa dessa e fica jogando fácil, né? Vamos fazer a dança do pezinho? Que pezinho? É uma dança, põe na frente. É uma dança que é assim, junto com o meu. Faz assim, ai, bota aqui, ai. Mas tem que ser junto, eu, eu, né, cara? Eu boto lá e tu bota aqui. Isso, não, tem que ser os dois juntos. Bate no pra meio. Pra cá, junto. pra cá. É, mas não bate, não chega a bater. Nada aqui, ai, bota ali o seu pezinho. Faz com o outro agora. O seu pezinho. Não precisava disso. Não, 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 ai, é que eu preciso. Eu, eu Você já, achou que já mudava? Eu já vendo as artes marciais. É aquela que vem aqui. Tá, 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 tá. Já tá, tá, que tem que tá, ser um. Tá, tá, tá. Aí depois faz assim, depois faz assim. E depois não vai dizer. Ei! Hey! Isso aqui não tem esse rei. Eu vou inventar agora. Porque isso aí foi parte da minha criação. Ei! Hey! E aí essa é a dança. Assim. E aí finalmente. Dando uma volta agora aqui em Porto Alegre. Conhecendo. Aqui, aqui é, o é o gasômetro. Gasômetro. Aqui era uma usina de eletricidade antigamente, na época que tinha. Acho que era de carvão, na real, porque eles criam essa chaminé, né? Porque eles não iam fazer isso pra. pra vamos só fazer pra não perder o, o jeito, não, não. Já devia ser de carvão. Aquele bar ali, ele não era assim. Antigamente tinha um bar que era muito. Sabe, era um bar que ele boiava, mas boiava só porque queria muito, assim, porque ele já não merecia mais boiar, sabe? Ele já tava todo desgovernado, aqueles bar com... Eu... Ele, às vezes, as pessoas vinham, ele não era mais aqui, ele já tava mais tava, ali. Era esse bar, era esse Depois bar. Depois a é. maré mudava, ele vinha pra aqui. Não dava pra marcar encontro direito, não, sacou assim, porque... Você tinha que procurar a corrente que segurava o bar, eu juro, era meio assim. Meu estilo de piada preferido é que nunca acaba, é que você vai sempre se quiser. Eu gosto de piada assim também, eu gosto de piada que viaja, que o cara não tá esperando, que eu falo, ô, oh, e o cavaleiro do zodíaco que nunca teve um cavalo, sacou? <risos> e aí os caras ficam, mano, como assim o cavaleiro do zodíaco não teve um cavalo? Ó oh, o rasante! Olha lá, Tom. Que é isso, Lewis Hamilton? Porque lá é um... <risos> Eita! Toma essa de barriga, Chegou Eu gosto de viver no limite, no viu? No limite. É. É pra não pegar nos radares Olha esse, esse aí, ganso aí. Pois é, ia pra passar mais abaixo, não pegar esse nos radares. Esse ganso tá levando droga certo. Cara. <risos> Pô, vamos, vamos pra Cambará, mano, que... Cambará? É um bagulho que... É Cambará, né? Cambará é uma cidade. É uma cidade que tem aqui perto. Cambará parece o nome de um pássaro agressivo, né? Cambará. Ah! ele vem, sempre ultrapassa. Ninguém para o homem, nem seus compassos. Então é aqui. Vamos fazer a trilha. Não só nós, nossos amigos também, é, né? É, que tem uma galera aí que você veio quente. Eu trago você só ando com meus amigos, eu só ando com a trupe. Vamos fazer trilha e lá no final, o que é que vai ter pra nós? Eu espero que seja uma trilha curta e a gente vai fazer um chima. Eu vou te mostrar, tomar um chimarrão, mostrar pra galera. Vamos, toda. vamos, tem que emergir, é que é? tem que emergir, vamos nessa. Eu tô com a mesma roupa, mano. 
Tipo assim, esse negócio de usar a mesma roupa, dizer, ah, vou fazer continuidade. Eu, eu tenho outras roupas, eu queria só avisar, entendeu? É que eu não tô deixando eu colocar pra, pra enfim. Nós jogamos as roupas no lixo. Quando acaba, a gente toca é fogo, mano. Toca fogo. Não serve mais pra nada, a roupa tá podre. Nós estamos tudo com o um cheiro um do outro. Isso aqui, ó, isso aqui é aquele filme de terror que tem de madrugada, sacou? É meio assim, ó. Pode entrar Só uma aqui, neva. Será? será que pode pisar nesse negócio? Cuidado, rapaz. Ai, Olha, ai, tá aí o é uma areia mal feitiça, mano. Uma areia o quê? Mal feitiça. O <risos> que, que tem aí? Outro mirante. Ó, o mirante da cachoeira velho. Lugar. Do... Eita, eita! Ah, que Se liga, bonita Janeta. aqui. Agora você não viu nenhum igual, não. Agora, ei, agora é vi, não. Olha lá. Olha a cachoeira lá, ó. Imagina descendo jet ski lá. <risos> Imagina, imagina. Com certeza a gente deixa a cachoeira de jet que gente, você, nem vai, você vai bater a costa no marfim. Canyon Itaibezinho, é isso. Eita! Meu Deus, que panorama que é essa, brother? Isso aqui, ó. Isso aí. Vamos lá? Deixa eu te ajudar aí. Olha, chegou aí o... A erva. A erva da marca Fita Preta. Aí, a fita preta que aí tá chegando nos casacos, chegando na alimentação. É, no, como, é que faz, como é que a gente faz pra preparar? É. Segura aí, ó. Tem alguma coisa especial? Tem uma gag? Ó, a parada é a seguinte, tem um monte de jeito de fazer, tem o jeito formigueiro, que é uma que fica tudo tapadinho, só um furinho, uhum. pra... tem um monte de jeito, eu só sei essa, e é que eu vou fazer, porque ela é mais fácil. É que então, você gosta aprendi... disso? E aprendeu o Do verdinho, viu? Do verdinho. Desse lado de cá. Isso. Não derreta a minha mão, tá? Tá bom. Tá bom. Cadê o canudo? Esquerda. Aqui tá aqui o canudo. Essa é a bomba, tá, meu gente? O canudo é... Tá bom. Aí Tapa tem, aqui pra não tem, entupir. Tem que tapar, senão ele vai entrar pra dentro, né? Isso, negócio. vai entupir, é. Entrar pra dentro, né? Tá certo. Aí pronto, já Cheirinho, né? Já tá aqui, ó. Vou, vou dar o um jeitinho aqui pra poder passar com a cipsia aqui, ó. Aê! Limpando aí pra passar pra gente, tá certo. Então, eu não ia tomar. É o novo normal, o novo normal. Vai ficar um chimarrão alcoólico, né? Aí. Agora sim <risos> vai. Eu vou, zero um, zero um. É obrigado a tomar Mas também tem um negócio da ordem da, do fator acontecer, mas aqui a gente tá ludibriando o sistema, né? Tô com medo de quebrar. Ei, diz que tem uma lenda também. Uma lenda não, um, um, um negócio aí que fala que, que tem que tomar todo, porque se, se a pessoa tomar do teu, fica sabendo teu segredo, é verdade? Isso aí é uma coisa muito, muito tradicional aqui. A galera falou que acontece ó, muito. não bebeu todo, passou por outro. Eita, pegou, peguei. ficou sabendo. E aí, ó, traiu tua prima, sei lá, um negócio assim. O cara fala na hora. O cara Traiu tua prima. <risos> Já era casado com a prima? Ah, uma história meio confusa. Saber da conversa. É saudável, é bom pro organismo. É sempre assim que o porco gaúcho toma ou tem outros tipos? Não. Ou dá pra temperar com alguma coisa? Não, não, não. Não é um stop. Não, é, não, não dá. Não, tem... não é tipo o açaí que não pode cortar uma batata. Não dá pra botar não, um não morango, pode, não é. aí uma... Não é. Isso aí eles fizeram com açaí lá em Belém. Tu sabe como eles são é. com a galera. Com um leite Depois rindo, com açaí dele, bola, sacou? Não. Que era um negócio que comia com peixe, do nada tem leite ninho, mel e Eu acho que assim, pra quem não tem o, o, o paladar apurado desde a terra infância, né? Aquela língua calejada no, no, na garrafa térmica pelando, que dá aquela camada de, de, de sola de, na língua pra ela pegar a textura. Quando você não tem essa vivência, você realmente estranha, entendeu? Acho que eles estranharam. Eu acho que vocês se graduaram no lance do chimarrão, mas o endereço pra ti... Ficar gaúcho mesmo assim, você devia se vestir tipo aquele cara ali. Que cara? Aquele ali. Rapaz, tá tudo acabado aqui nós dois. Você nunca gostou, você nunca gostou de mim. Você me jogou, você me jogou fora. E se fuder, e se fuder desse jeito, eu não quero nem saber. Eu ouvi da boca pequena aí que a galera começou a falar que vai ter um negócio que nós vamos fazer um passeio de balão. Eu. Eu voto contra. Não, não abriram votação. Quando eu cheguei, já tava votado, porque eu só cheguei agora. Mas pra mim, pra mim é não. Hoje é não, hein? Mas é, vai ter corda? Vai ter? Ou é, vai ser igual o padre e daqui a pouco eu fui? Tem que ver isso, tá? Meu padrão chateado, tava todo empolgado. Se eu vou pra Maldiva, teve que ser cancelado. Eu tava lá embaixo, fazendo meu trabalho. Meti logo ainda e ele mudou em tiderário. Nós deixou o novo carinho. Só e forma um campo de gol Um de dia de relaxante noite Não deixa novo carinho Tô te fazendo convite Vai é que tem a de monte Se quiser vir eu te faço a ponte Levou a minha corda Eu quero a Hilux Ok, ele se enlouquece É 
40 graus, o carro não tá Tira esse drone daqui de pés pra não furar o balão. Tá tudo legal. Pô, se você virar o tempo assim do nada, dá um chuvão. Não, moço, não fala não. Não, não, não tá atrás, não. Eu tô aqui me segurando nas cordinhas aqui, ó. De se lá, acabar aí. o gás, não vai esconder da gente, não. Não vai. Mano. Avisa nós. Fala tá? pra gente, a gente toma as medidas. Cada jogar... um toma a sua, cada um aqui Eles é adulto. Toma suas decisões. Cada um vê a altura que aguenta. <risos> Pula antes. Entendeu? É. O cálculo nessa hora, Manoel, já chega a ser uma coisa não, individual. Não, mas pode ser que cai é, é intransferível. É, cada um por si. Cada qual sabe seu peso, quer comer o meio dia. É. Não consigo tirar minha mão daqui, coisa impressionante. Não consigo. Eu até tento, mas ela não sai. Ela, se ela sai, ela sai porque a outra entrou, tá vendo? Ó. Não consigo. Onde é que a gente tá, Nando? Né? Cara, a gente tá sobrevoando o, o, os cânion. Ah, tá. Os cânion, então, é essas morras aqui. É, essas bordinhas aí, quando fica... Tá ligado que tu vê lá na gringa que tem uns quênios que tem, eles colocam as caras de uns presidentes e gente que já foi racista um dia? Então, eles, eles têm aqui que não põe cara não, entendeu? Aqui é só, é só o morro no... É, não, que, que lá subiram, que dá pra subir pra escrever. Isso. Aqui disse que tem que ser de balão, aí o cara falou não, de balão. Não, 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 não. Mas quando o cara acende o fóssil lá, tem o rexona, né? Peraí. Pouso com emoção ou sem? Tem uma casa ali, viu? Com emoção, com emoção. Meu Deus! Vou achar que não é cara. Segura! Segura que nós vamos pousar! Segura! Foi uma experiência diferente, doida, a do Eu pouso, não gostei também. muito do pouso. O pouso foi meio... Achei massa, achei tipo diferente, mas muito perigoso. Foi porque foi com emoção. Se virasse mesmo, todo mundo que saísse fora. Foi porque ele pediu com emoção. Né? Pousou assim, meio assim, meio de lado, assim, eu falei, rapaz, esse negócio vai derramar esse óleo e vai sair gente correndo com fogo na cabeça. Tem que pular no lago, o lago tá longe, que ele quis no seco, era pra ter dado rasante no lago, que se queimasse, tem uma caia dentro. Tamo no chão, Joe! O pouso é Meu Deus do céu, que São muitas emoções, você fica pra lá, pra cá, você fica alto, você fica baixo, você fica... Aí assim é. Igual a vida. Igual é a vida. Você fica às vezes cabisbaixo, às vezes pensativo. E o gás não acaba, né? O gás ele tá sempre saindo. Agora fazer mais uma outra parada bem legal que o Nando Viana preparou pra mim e os meus amiguinhos. Você já tava aí, na verdade, envolvido aí na situação, né? Tudo céu, desde cedo, desde cedo. Desde cedo que o Manuel tá cavalgando. Hoje eu trouxe o Win pra gente e a galera toda pra gente andar de cavalo. Eu vou mostrar esse negócio que, cara, se tu vem pro Rio Grande do Sul, você tem que andar de cavalo, é uma tradição. Você ser gaúcho, sabe andar de cavalo e eu quis mostrar isso pra ele. Quantas vezes você já andou de cavalo na vida? Quantas vezes eu andei de cavalo na vida? Isso aqui é a segunda vez, né? Põe pra esquerda. Tem nome? Tem, esse aqui é o Abrojo. Abrojo, tô subindo, viu? É isso aí. Licença, Abrojo. Pô, Licença, esse aí é 4x4. Quatro quatro. Pegaram o melhor cavalo pra ti, Wilson. Esse é o melhor. Esse cavalo aí, ele é. Ele dá mortal, faz um monte de coisa. Não, 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 tadinho. Calma aí. Eita. Pô, eu espero não, que o meu aí, seja o mais tranquilo. Eita, o cavalo saiu do ponto morto aqui, viu? Ah, tá aí. Devagarinho, rapaz. Calma aí. <risos> E aí, se esse cavalo de gibertar a marcha? Baixa a mão que ele me segue. É só eu apoiar no pé, mano. E puxar. Baixa! Calma, Manuel, vamos. Na verdade, é uma régua, né? É uma fêmea, minha amiga, é a Manuela. E ela é um pouco complicada às vezes. Calma, calma, só gravar, calma, filha. Ela é um pouco complicada às vezes, porque... Ela tá longe da irmã dela, mas ela é uma, uma boa, uma boa época. Calma! Já esbalei nele, furou pneu, o rolava eu comprei. Ando sem acesso à internet, hoje eu que roteei. Qual é a senha do iPhone? E o cavalo que tá levando o João pra passear? Calma, 
eu sou pequeno. O cavalo dá uma mexidinha na cabeça, eu fico, ih, desagradei o bicho. Eu já fico, ih, o bicho pois eu, fico, pois eu fico tentando botar a minha cintura aqui só no... no... Aqui, né? Tem um negócio assim, né? Só na andadinha do cavalo, ó. Chama, chama. A galera desacredita. O cavalo correu ali, ele correu atrás. O medo deu cair, sei lá. Todo mundo desacredita, mas aí eu vou e mostro que... Eu gostei muito do Manuel. O Manuel pegou o cavalo dele, parecia que foi criado desde os três anos com o Manuel. O cavalo, sintonia, toda uma simbiose. Minha mãe falou que eu ia... o meu cavalo temperamental, de saco cheio, brigou com a mina ontem, não sei o que, que aconteceu. É cavalo ou é égua também? É cavalo, né? Meu avô era doido pra eu andar de cavalo. E eu não gostava, não queria andar de cavalo. Agora eu tô aqui andando de cavalo. E vestido como super gaúcho. A parte que eu mais gostei, quando eu desci do cavalo. Porque tu é doido, assim, essa, essa, essa lapadinha que você vai levando assim na... Na polpinha da bunda, assim, com o tempo, tá entendendo? É água mole e pedra dura, meu filho. Quando tu bate, é que rebenta. E o bicho é valente, mano. Pegou até, atacou até minha canela. Eu não sabia que o cavalo morde não. Aí tira o pé dele. Ai, meu Deus, pera aí. Ô, Benelo, ô, olha, olha, olha o pé, olha. Querendo morder o pé, ó. Eu andava de cavalo quando o meu avô morava lá no interior, tá entendendo? Na verdade, não era cavalo, era um metro. Benelo, pi. Se não dá pra fazer nada aqui, eu quero com dinheiro. E o problema agora é que agora eu tenho um jato. Como é que eu vou chegar com esse jato e estacionar aqui em Bom Jesus? Mas ele é chato, o Ponezinho. Mas dois chatos juntos, um puxando o outro aí, dá naquilo ali. Oh. Vocês acham que vocês já estão amigos? Sim. Tá Sim. Então, gente. mostra aí pra gente como você domina ela. Tá bom. Manuela, aqui, ó. Olha, o pai tá aqui, Manuela. Isso, filha, vamos. Anda. Isso, vem. Vamos. Por aqui, ó, que essa árvore aqui em esquerda. Isso, filha. Tá aprendendo, filha. Vai ganhar ração. Vamos. Bom, gurizada, vamos lá agora. Temos que terminar de tosar as ovelhas. Tem que é terminar? Quê, é o quê, mano? Terminar? Não, olha aí, agora mano. nem começamos, rapaz. É muito, então, entendeu? Vamos usar elas, agora vocês então, tentam pegar elas. Tem duas ali. Tem que pegar. É, pegar. é tipo um Uber. É isso aí, se agarra lá. <risos> e... Agarra. Eu vou pegar no aplicativo, posso? Agarra. Nós viemos em nome do nosso comandante, missão de paz. Nós temos papel, nós assinamos o negócio. Esse bicho tem uma cabeçada em mim. Vai, Léo! Não fez uma promessa para não cortar o cabelo? Não, não, não. É, às vezes ela é evangélica. É, às vezes ela é religiosa do negócio. Ovelha, é o seguinte, isso aí tá muito pesado para você, tá quente, é a gente tá entrando no verão, é preciso fazer isso, entendeu? Zero um. Passa as honras. Ah, e é assim no tempo, você quer um aparelho. Ô, vocês não chegou a máquina eletrônica aqui? Ah, não, não? nós ainda a tecnologia não chegou ainda. Começa aqui pela paleta dela, Vocês vai indo, vai indo, tu pode começar por aqui se quiser. Ó, que dá pra não machucar o bichinho. Não pode, tem que ser tipo assim, por bem alto, né? Bem é. É bem, é bem, bem rente. Dependendo do cabeleireiro, né? Cuidado do covereireiro. Ah. Tô fazendo até daí. É, ele, ele, ele disse que vai pra um casamento mais tarde. <risos> Quer impressionar. É, não, é batizado. Eita, é batizado o vaca aqui tá... Aí no caso, por que que é importante tosar? O desenvolvimento até da própria ovelha aumenta de peso, uhum. cresce mais um pouco. E pra questão do calor também agora do verão, é legal. Né? ajuda bastante. Bem. Eu fiquei surpreso que conseguiram pegar. Eu também fiquei surpreso que a gente conseguiu pegar. Não pensei que fosse... Eu tava esperando que era assim, né? Eu achei que ia ter é, que vir um adulto. Achei, né? É, eu achei que tipo, ia, ter, ia ter aquele negócio que a gente agarra um pouco numa metade do animal se arrastando. Dá tudo, uma pesada, toma umas pesadas na cara, sai um, uma, uma meme aí, uma vídeo cacetada. Olha, ela fica olhando, né? Fica escutando pra ver o que tá acontecendo ali, pra fofocar. Tá ali, ó. Olha a cara dela, ó. A gente tava ali na dificuldade, quando o cara pegou a... Eu não sei nem como é que é, a tesoura, a lança tesoura, ali, o um negócio. Aí ele começou, tec, 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 ligeirinho, ligeirinho, tirou o pelo bonito. E ali, a ovelha, vocês prestam atenção, né? É pro desenvolvimento da ovelha. Sim, eu vi E ele lá. não pode usar a máquina porque 
perturba a bichinha, a bichinha ficou, começa a ficar é. desvairada, aí, 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 aí fica louquinha. É, então é melhor ir no... Fica sem... Ela vai no check, check, check ali, ó, porque é o manual. Isso aí, se puxa ele não levou, né? Ah, oh, não é fácil aí. assim. Ah, ah, olha como é fácil. Ah, é assim mesmo, tá aí, certo? Tá certo. Tá, certo. tá com as pernas dormentes, né? Olha aí, uma bichinha que você sujou uh! todinha. Parabéns, seu trabalho foi. Corre, foge! Foge! Vamos! Bora! Agora é hora boa, A moda é gaúcha mesmo, hein? Do jeito que o gaúcho sabe fazer. Vamos nessa. Agora saiu cantando na belíssima ocasião. É um prazer assim enorme cultivar a tradição E convido meus amigos pra tomar o chimarrão Seja bem-vindo a Cambará do Sul Prove o nosso amargo chimarrão que é com muito doce e amizade Que cevamos ele e ao mesmo tempo depois vamos... Provar o verdadeiro churrasco na vala. Aqui sim, viu? Aqui sim, chama. Sentiu firmeza? Isso é coisa muito bela. Vamos saborar a carne, experimentar essa costela. Esse macaco anda mais rucinho, toda vez que eu toco ele fica dançando junto, é? Ele é, ele é, ele é. Esse bujão ele dança, ele é, o é coisa do coração. O bujão é do Rio Grande, nascido aqui nesse chão. Me chamaram pro churrasco e me deram uma linguiça. Tô provando é do sul e tem gosto de Tem gosto de churrasco e o churrasco é de vaca. Meu amigo come carne. Tu cai fora e prega a faca. Oh! Boa tarde, meus amigos! Boa tarde! Boa tarde! Olha o Burgio fez boa tarde também aqui. Ó. Rapaz, nós chegamos aqui neste churrasco, fomos bem recepcionados aqui no Rio Grande do Sul. O Nando me guiou. Liguei os meus amigos, nós aprendemos muita coisa. Todo mundo aqui, eu acredito, que fez coisas que nunca tinha feito na vida, entendeu? Foi muito legal, foi muito bacana. A gente participando desse churrasco sensacional. Maravilhoso, né? A gente sabe fazer um churrasco maneiro, né? Sabe, igual o Gaúcho sabe. Eu ainda não consigo fazer tanto assim, porque, porque a minha mina é vegana, então eu tenho respeito pelos bagulho dela, sacou? Eu faço umas piadas, mas eu tenho respeito. As piadas respeitosas. Como? Ah, tipo, ela falou pra mim um dia assim, amor, fiz um, um jantar vegano... O que, que tu quer tomar? Eu falei, distância. Esse tipo de coisa. Esse tipo de coisa que eu faço com ela, entendeu? Ela, ela não gosta, ela não costuma gostar, mas eu faço. Churrasco é engraçado. Eu fui na Índia já, uma vez, e lá a Índia tem outra relação com a vaca, né? Eu via muita vaca lá pela, pelas ruas lá. Eu perguntava, por que, que tem tanta vaca aqui? O cara disse, é porque a vaca aqui é sagrada. Eu disse, no país de vocês é sagrada? Eu disse, sagrado também. Todo domingo é sagrado. Hein? Tem até a igreja pra ela lá, meu filho. Friboi o nome da igreja. É totalmente diferente. Eu, e, eu, e, e eu encontrei um indiano em São Paulo num churrasco, uma vez. Cheguei no churrasco e eu vi aquele rapaz ali, eu falei, aquele rapaz é indiano. Aí eu peguei ele comendo a churrasco com a carne e eu cheguei pro rapaz e disse... Eu falei, eu vou embora mesmo amanhã. Eu tenho, eu tenho muito isso na minha cabeça. Eu vou embora mesmo amanhã, Tem ninguém. Perder, né? Então eu vou falar. Ele disse, a, a vaca pra ti lá é sagrado, né? Não, ele disse, lá. <risos> lá no cantão. Lá. lá. No cantão. Aqui é outros 500, né? Esse aí pegou o espírito da coisa, é assim que se vive. É, né? é, 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 é o Gil, o Gil não gosta dessa parte. Ele tá entendendo a primeira piada ainda do veganismo. <risos> Primeira piada do veganismo ainda. O <risos> que mais que a gente aprendeu no sul? Ah, deixa eu pensar. O chimarrão também, que é uma arte que... Que é a segunda arte com erva que eu mais domino. Quando a gente e... chega, eles já dão... <risos> a segunda, a segunda. <risos> é, mesmo, a segunda. 
Eu sou... A outra especialização. Tu, é tu viu quando a gente chegou aqui, ele já me deu chimarrão. Assim, toda vez que eu chego no Rio Grande do Sul, as pessoas me dão chimarrão já e fazem eu tomar. Não adianta, não tem o meu direito. É só toma, plá, E eu sentar. vou começar a fazer isso no Piauí também. Chegou lá, eu vou enfiar o cuscuz na boca agora. Na hora que a pessoa chegar. Chegou! Uau! E a pessoa. Uou, toma! O que é isso? Eu digo, é o típico daqui! Toma esse shot! É essa! Já percorremos de norte a sul, de leste a oeste desse Brasil, conhecemos tudo, fumo em tudo que é trilho, subimos em tudo que é morro. Só falta a gente ir agora pro melhor lugar desse país. Já vamos chegar lá e você vai se divertir comigo, hein? Mãe, faz um café da manhã bem bom aí, que eu tô chegando com os meninos. É, vamos nessa, e a carninha tá rolando.